是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾，范云委员、陈婉慧委员、尹乃金小姐、江启成委员、陈玉珍委员、张思刚议员。好，昨天我们在节目讨论半天，哦，知道这个秦刚一个月不见了哈，然后呢，中共要开这个人大常委会哈，谁会来接秦刚？啊？猜了半天都没猜到，大家通通都猜错，大家都猜错，包括国内外的各种媒体分析等，都没有猜到，没有一个人猜到是王毅回国，觉得王毅已经干嘛要回国呢？对不对？也不是没人嘛，啊，那大陆的外交系统人也不少哈，为什么这个时候呢？这个推不出一个人来也很奇怪啊，结果呢，王毅又回国啊。那秦刚被免职，现在呢？你到中共中国外交部的官网呢，看不到王毅，不能看不到王毅呢，连说历任部长也看不到了。我说历任部长一定会有他，不可能这边跳过、啊，也没有了啊。那只看到这个中华人民共和国主席令啊，第八号哦，就是呢免去秦刚兼任的外交部部长职务啊。然后任命王毅为外交部长，不过秦刚的国务委员好像到现在为止还在啊，那也很奇怪啊。那到底如果犯过很大的话，这两国务委员都不应该有；如果犯过不大的话，为什么外交部长不给他做呢？才干了几个月啊，那外交部的官网已经查无此人啊，这个人不见了啊。好，那么到底怎么回事哈？有这个间谍疑云，还有绯闻啊，哇，这很热闹，都可以拍电影。这个过程是可以拍电影的啊，呃，有情妇，然后有私生子，哦，然后呢，情妇还是双面谍，美国跟中国的谍啊，一面谍已经很很耸动了，双面谍哈，到底怎样啊？呃，他现在呢是半年就落马了，半年连升三级，从副部长级跳到副国家领导人级，然后呢，这个是火箭窜升，结果呢突然掉下来了，我们看一下。国家主席习近平七月二十五日签署第八号主席令：一、免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长。消失一个月的大陆外交部长秦刚，在大陆十四届全国人大常委会第四次会议中，习近平给出了答案：秦刚遭免职，改由大陆外事办主任王毅接任。任免消息公布前，大陆外交部的例行记者会上，外媒甚至用流利的中文不断询问秦刚何时再出席公开活动。未来几天，秦刚外长有什么外事会晤和安排？我没有可以提供的信息。就是目前是谁在？代理外长的职务，我可以告诉你的是，中国的外交活动都在稳步向前推进。就是中国外交部部长目前是哪一位？能明确说一下吗？我以前回答过这个问题了。秦刚被免职的消息公布后，大陆外交部长的网页已经连夜撤下了秦刚简介，并显示信息更新中。秦刚六月二十五号明明还有出席外交活动，但是在大陆外交部的领导人活动网页，当天只剩下大陆总理李强同巴贝多总理莫特利会谈，有关秦刚的记录都消失了。至于接任的王毅，目前人正在南非约翰尼斯堡参加第十三次金砖国家安全事务高级代表会议。大陆外长消失悬案终于落幕，看似给了答案，却又多了许多联想。好，那么秦刚，二零二一年七月十八号担任美国驻美大使，可他可是他在美国的期间没有被总统这这个接见过，没有递到任国书给总统啊。嗯。那另外呢，二零二二年一月一月二十号，这个他的传出他的情妇，那怀孕啊，凤凰的主播啊，驻美特派啊。然后呢，到了二零二年三月二十一号，那这个这个妇女呢采访秦刚啊，然后呢十月二十三号生了儿子，儿子生了，然后呢十二月三十号，哎，他当了外交部长，啊，然后呢，呃，再过三三个月，那他这个妇女发布儿子的照片，啊，然后呢秦刚担任国务委员，然后呢这个四四月二零二三年四月十一号。他这个女女女的带儿子离开洛杉矶，搭飞机，说去前方，前方到哪里就失踪了，从那个时候到现在不见了啊。那另外呢，六月二十五号，秦刚也不见了。
七月二十五号，秦刚被免职，大概他是最最近一段过程啊。那今天凤凰做过，你就不认识他？他啊，认认识，但是不熟啊，因为呃，小田是非常优秀的一个呃主持人啊，然后他就他主持的那个节目呢，就是访问这个各国的这些的政要啊，然后英文非常的流利，呃，剑桥毕业的，就是各方面的条件呢都非常的优秀，但是因为他第一个。他的驻点不在香港嘛，哈，然后呃，他如果说采访的任务这个结束，就节目的这个任务这个结束的时候，他回有时候回到香港，有的时候他在这个北京，但是重点在于是说，因为我们的工作完全不搭嘎，我们只有在这个呃大型的公司的大型的这个活动上的时候，我就见过他一两次。那但是呢，因为这个凤凰对于我是凤凰的评论员啊。然后凤凰对于评论员都是很礼遇的啦，啊，然后我又是第一个这个女性的评论员，那所以这个小田呢，呃，我们第一次见面的时候，他很客气啊，然后他们都称啊尹老师啊，我觉得哦，不用不用不用不用，我们不用称这个呃老师啊，就奶金啊奶金姐这样就可以了啊。但是这这一次的这个传闻这个出来之后呢，我觉得嗯，秦刚的这个呃。免了外长哈，没有免国务委员哈，所以呢，因为有一些不寻常，所以的揣测就各更多了哈。第一个，为什么没有？为什么免了外长，没有免国务委员呢？那到底是因为他犯了什么事呢？他他他肯定是有事的嘛。那这个事有大有小啊啊，呃，小到就比如说啊，如果单纯的只是绯闻啊、外遇，然后生子啊，还是说这个呃是双面谍？甚至于是说，有一个传闻是说，因为呃，中共呢解放军的这个身上解放军司令员的这个李玉超这个上将啊，那他呢，他的儿子呢涉嫌在美国读书啊，涉嫌在呃美国呢贩卖情报给这个呃美方哦，那这就很严重了，就表示你秦刚知情呢，但是你要试图掩盖或者是说呃没有往上报哈、啊，如果是这种层次的话，那这个那这就非常严重了啊。但是不管是事大事小，因为呢，他没有被免去这个国务委员，所以外界的揣测就更多了。我的我的推断啊，还有我们得到的各方的这个讯息的这个研判呢，就是说他暂时保住了国务委员，主要的呢，当然不是为了要保住呃秦刚的颜面，而是为了保住习近平的颜面，因为他毕竟呢。大家要知道，他不但是呢，短短的这个三个月的期间，像坐火箭的一样这样子的升，他还是呢，习近平呢，在二十大之后，他要开展新的布局，然后他的第三任任期的时候，这么显著的、明显的拔擢一个官员。好，然后要开展他的新的在疫后啊，疫情之后的一个呃中美外交的一个新的格局。哇，结果你这么短的这时间内跟我出这个事情，这个对于习近平来讲，不管他出的事情，秦刚出的事是大事小事，你都是闹个世人不明啊啊！所以说呢，呃，应该就是为了顾及这个呃国家主席的这个颜面啊，所以暂时保住他的这个国务委员。那至于说呢，今天还有一些比较 juicy 的这种传闻啊，因为昨天。我想赵先也收到了这个讯息啊，就在秦刚的人事还没有定之前的时候，传出来是中联部的部长啊，刘建超，刘建超啊可能会接。那因为呢，第一个我觉得这個、这个后来当然证实不是啦。哈，呃，第一个为什么会传出来是他？因为他是团派的背景，哈，团派的背景呢，所以呢，在这个不知道。不知道这个秦刚到底是犯了什么事情的情况之下，那种内部的权力斗争啊，团派啊，军方的人士啊，试图要透过这次的事情呢反扑，让这个呃习近平难看的传闻呢就会起来了啊。但是呢，这样子的一个呃团派或者是军方的要去斗争习近平的，我觉得有点不太合理的原因是在于说，因为去年的二十大的人事的布局，我们就可以看到这个七常委的这个布局很清楚。全部习近平的人嘛，全部都是习近平的人嘛。也就是说，他就是昭告，就是中国共产党，他再也没有什么团派、什么江派、什么什么，通通都是过去式了。更何况江泽民也去世了，都是习派，只有习派，这就叫做习时代，这就叫做习核心。所以说，呃，现在就谨慎的有一些，因为。呃，刘建超他是团派，这是事实，没错啦。他也是在这一次的这个中央委员的这个名单、外交系统名单里面唯一的团派的人。可是他也就是中联部部长嘛，而且呢，他离开这个位置呢，已经。八年之久了，就离开正式的外交体系八年之久了，所以可能性不大了。所以我觉得，呃，免掉秦刚的外长，保住他的国务委员。
跟保住习近平的颜面的关系的可能性还是比较大的，因为你后面不知道他会怎么处理啊。不过如果这样看，他国务员我认为也当当当不久了哈、嗯。那到底是政治斗争吗？这个秦刚是变成最短命的外交部长啊。刚刚乃金讲，所有人都观察会影响习近平的威信。啊，就是你怎么用的人，你到底是人明不明？怎么用这么一个人，看起来是不错，五十七岁，哦，年轻，长得很帅，哦，条件都很好，所以不自拔擢。结果呢，这个进道德这步田地哈，那所以呢，习近平颜面无光，但是权力没受伤，那么他还是大权在握，只是没面子。包括葛莱义都讲话了，说凸显习近平凭直觉决策的不可靠，什么意思？就是说现在连续发生好几件事。譬如说，当时这个要清零，这个新冠肺炎清零政策，那也是习近平坚持要清零，对不对？上海你看多么坚壁清野，搞得现在外资都跑了，那个外国 CEO 都跑了，吓死了，给他关到那个那个那个方舱医院哦。然后呢，很多真的外国 CEO 再再不去了，从那以后就走了。好，所以现在为什么这个外国投资在大陆上这个是一个很大的问题啊？那整个经济到现在恢复不了。就是那时候强强制要清零，谁下的决策，谁做的决断？习近平，啊，然后呢，用人谁谁能够不自拔擢？秦刚，习近平。所以外国人像这些，这个了解这个台美中台关系的人，就是说，这是他自己的决策，一个人决策，对的时候当然很有效率，错的时候很麻烦。啊，那王毅回国也被认为是一个过度安排。那到底将来会是谁？来，金正兄。呃，基本上这是有点史无前例啦，而且整个过程非常的意外、突然。不管他升官，其实也是很突然，然后很快速，然后发生这些事情也是很突然、很快速。可是到目前都是众说纷纭，然后真相不明啊、喔。可是可以看到，就是刚刚才这个南京有提到，就是说他想要大事化小，是不是保住颜颜面嘛，避免避免怪罪到这个。江泽民这边，哎、啊，习近平这边，因为毕竟人是他提的哦。不过这个事件背后是不是有没有一些路线之争？哦，就是说，呃，我我觉得如果说这些事情是之前就在发生的，那为什么都没有任何？在之前就透露出来的蛛丝马迹，为什么这些他，比如说他跟这个主播的交往，啊，这样的事情都完全人家都不知道，然后突然一气之间知道吗？其实也很怪，对不对？早就知道，你说你用早，因为这个事情是前面就发生了，而且他之前他之前就在这个微博上面就抛了这些的这个照片、啊對對啊，所以我一直觉得那不是核心，会不会對不對会不会这些是表面的理由、嗯嗯？但私底下是有一些路线之争，因为毕竟啊，因为现在回过来，而且我们现在也不知道这个绯闻是真的假的，对对啊，因为这些都都是真相不明嘛啊。可是问题是他已经下台了，然后下台之后是王毅回国。那王毅过去跟布林肯是吵着非常激烈的啊，包括让气球世界还不错，对，然后所以那是唇枪舌战，你来我非非常鹰派中的鹰派了哈。但是这个秦刚上来是相对就缓和了一些啊，所以会不会有一些路线之争啊？还有中美之间的这个定位要定在哪里啊？然后啊，是外交部内部里面啊，这个整个对美政策的一个。这个路线上面的一些不同的地方吗？啊，还是怎么样？我觉得这个可能后面可以观察了哈，就要看王毅回来之后他采取的一些做法啊。但这个相对也有可能影响到美台关系、美中台上面的关系，因为毕竟一个这个外长换了嘛，哈。那习近平会不会改变呢？还是受王毅的影响呢？还是说整个习近平还能够掌握？就后面还要观察了。因为王毅也做过台办主任了，对，哦，所以他对于两岸呢、啊、美中台关系又比较熟悉的哈。我刚刚你们提的也是事实了哈，我又当时在想说，你他做美驻美大使，他的情妇在美国，还生了孩子，都没有情报人员能够反映，是不是？照理讲，那个大使馆里面多少情报人员啊，对不对？所有的大使馆里面，哇，各种公安、情报什么一大堆，一堆人，那看到大使不不生个孩子都不知道，都不回报，对啊，这好像也很也很不可思议的事情吧？啊，真的不可思议。就是一的二，就是不管是大事小事，那都是习近平视人不明，都很糟啊。休息一下再回来。美国众议院通过《台湾团结法》，哦，为什么呢？哦，就说呢，联合国当时的二七五八号决议
，没有，只有讲说中国代表权由这个中华人民共和国来取代，但并没有说台湾跟台湾人民怎样，也没说台湾跟台湾人民不能加入联合国，也没说台湾跟台湾人民不能加入国际组织，好、哦。所以呢，这个众议院通过了，我想参议院也会通过，那到时候会给美国总统去签啊、哦。那什么叫做联合国二七五八号决议文？这个一九七一年十月二十五号，在第二届第二十六届联合国大会决议通过的，关于恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题，所以他就取代了中华民国，拥有中国代表权，因为中美印发书是联合国常任安全理事国，那他取代我们啊。哦那所以呢，这个中华民，他们哦，我们叫做哦，我们当时叫做排我纳纳匪案，把我们排掉，把匪共匪纳进去。那个时候，劳工就是匪嘛啊。那现在呢，说不这样讲了，叫做中华民国退出联合国的案。那老共那边呢，说是恢复联合国合法席位。重返的，他们重返联合国，这不同，他们之前没有重，也没有从来没有，他没有加，他根本没有加入过重返什么？当然是中华民国嘛，哈，嗯嗯，这是取代了。好，那么呃，所以呢，他们是说，众议院是说要遏阻中国把国际组织武器化，就是国这个常常说不准台湾参加这个，不准参加那个啊。那但是呢，老共的外交部发言人说，一个中国人就不能不能挑战联合国大会的第二七五八号决议，不容。歪曲，就是你现在是另做解释去歪曲。那国台办发言人马晓光也说呢，这个他们是代表全中国的唯一合法政府，台湾没有权利参加联合国啊、哦。呃，另外呢，呃，台独大佬郭佩鸿大喜，说国际社会替我们站站下啊、哦，我们现在只剩下证明运动了，到时候变成台湾共和国就可以大摇大摆进入联合国里面去了啊。哦那另外呢，这个民进党的这个谢佩芬，呃，他曾经在这个联合国里面啊工作过。他说，让中国不再招摇撞骗，不再说你是唯一的合法的政府，我们中中华民国也是啊，等等啊。那来，范伟怎么看？呃，我想对，就像刚刚我们要解释一下这个二七五八，二七五八就是一九七年那个关键式的部分，它其实主要处理的是 P R C 哦，就是我们对岸哦，它是联合国内唯一一个代表这个中国的这个合法的部分哦。那但是它并没有处理，就是台湾跟台湾人民在联合国里面的代表权，那它也没有去处理这个 P R C 哦，就是我们对岸哦，中国跟。台湾哦，或者中华民国之间的这个主权的关系哦，那但是这个事情为什么会成为争议哦？也跟大家讲一下，因为这是外交上蛮专业的问题哦。那我其实是在过去这一年半哦，做了蛮多国会外交的时候，特别是在美国，我们跟我们的邦交国见面的时候，就会看到我们台湾的外交部的那个我们的就是说呃代表们不断的跟我们的联合国的邦交哈，因为我们还是有一些我们自己的邦交讲到这个二七五八不断的被。中共的外交人马，那甚至他们可能渗透到联合国里面工作人员哈，或者他其实是一个华裔的美籍哦，不断的在扭曲哦，所以二七五八被就是中国解释成。他台湾进入联合国必须透透过中国，或者中华民国进入联合国必须在那之下。可是二七五八其实并没有延伸到那么多，到底我们台湾或中华民国是谁代表？里面没有处理，所以这一次哦，那美国众议院这个解释其实蛮清楚的，帮我们哦不会被扭曲。那中国也没有办法在联合国里面，包含在其他的国际组织里面操弄这个部分，所以他还有一个附带，就是要求美国在各国际组织里面抵抗哦中国。这样子的一个扭曲这一类的诠释哦，那我觉得这是非常正面的、哦。请问、啊，就是说，这样以后我们能够加入联合国吗？或者联合国其他的组织吗？或者其他的国际组织？当然没有到这个这么跳跃啦，就是说一步一步来哦。但我觉得，因为中国不断的在攻嘛，那至少它是有效的防止，就是说，呃，去等于是扭曲诠释当年的那个非常重要的二七五八的决议文。那而且众议院愿意有这么多的委员还通过做这件事情，我觉得也是非常的有台。那下一步必须要他们的参议院通过之后，总统签署。那当然。我觉得对外交上，就是说，因为这是一个跟台湾权益相关的哦，那美国愿意做这样表态，我觉得对我们的外交空间是很正面，值得就是说非常非常重要的一个。我认为众议院通过，参议院会通过的。这个以现在以现在国会的反中的气氛，而且总统也不敢不签署，只是签
，只是以后会怎样？到底有什么改变没有？哦，这个很严重哈、哦，就是说这个刚才这个范云委员的解释哈、哦，就是偏重于是现在后来的这个这个解释，就是、他被扭曲了，然后再搬回来，就就不是这样。就说这个呃二七五八号决议，它很简单，它就是中国代表权案。嗯，哦，我们这是创始会员国，我们就是中国哈。它、哦、为什么用叫做恢复中华？人民共和国是因为呢，当初的这个我们签署就主张，当然觉得是中华民国是代表在联合国里面的唯一的合法政权嘛。那 P R C 的主张就是他们才是代表嘛，所以呢，它是中国代表权的这个问题，所以它就是恢复中华人民共和国代表的这个权利。恢复是后来虽然自己的权利，没有没有没有，我们去看那个，我们去看那个原文就知道了嘛。好，我们去看原文就知道了，就是关关于他处理，对他关于他处理相关的问题。我就说为什么哈？为什么这个为什么这个来的严重的，就是这个来的严重，就是过去呢，美国呢从来没有碰触到这一块，但是大概从去年还是从前年，前年开始的时候，我觉得应该是在台湾的游说啊游说之下开始去推动这个，因为呢这样子的一个内容呢，它就是一个台湾地位未定论的一个延伸哈，表示说呢，你从核心的去挑战。啊，就是说，中华人民共和国，你在这个联合国呢，它没有代表台湾的这个地位哦。我们看它的这个呃决议文里面呢，它里面也写到，就是台湾是 sovereignty 啊，台湾的主权。世界上没有一个国家叫做台湾啊。那什么叫做台湾的主权？它并没有写 state 啊，它讲 state 就是承认你是国家啦。所以它也是在玩一个很高明的一个文字游戏。可是我们都知道，联合国是一个以国家主权为加入的会员的主体的一个一个国际组织嘛。那所以，当你今天呢，你说这个二七五八号决议没有解决台湾人民跟台湾的主权的问题的时候，你就是代表说中华人民共和国，你不代表全部的中国。这个不但呢挑战了这个中美的建交的公报里面。美国当时是认知到啊，中国中方的这个主张是说台湾是中国的一部分，他是认知，他没有承认哦。可是他从来没有挑战这个核心的部分，也就是说，当你今天在众院的这个法案，如果未来参院也过的话，你就表示你从根本性的在联合国里面，你赋予了台湾。一个有争取，它作为一个国家主权定位的未来的可能性，讲的白话一点啦，就是说陈水扁讲的一中一台是明喊着一中一台，台湾就是个国家。可是这个决议文就是一中，但是暗的一台。如果说啊，参院呢也这个过关，而大陆呢依然还能够忍住，没有这个地动地动山摇的话。那我觉得大陆的战略定力也就也更高。我觉得，我觉得大陆会接下来呢，会是跟这个白宫施压的啦，哈。因为呢，参院毕竟还是掌握在民主党的这个手中。大家还记不记得，呃，去年还是前年的时候，不是通过那个法案？那个法案里面呢，其实本来就是有讨论到有关于当时还牵涉到更名啊，还有军售的问题啊，里面呢就是有这个有关于二七五八号决议，后来拿掉了，后来并没有讨论这个。那这个案子呢，参院那时候过关了之后，到众院再来处理。那众院呢，把这个台北 Act， 猜猜现在就是修改了嘛？他是从台北 Act 修改成这个台湾呃国际团结法案呐、啊，所以把这个东西又放进去了之后，参院如果过关，我觉得大陆。不会善罢甘休的。不，这是几个几几个阶段就算美国通过，也是美国通过，不是联合国的决议嘛？国内还要还要到联合国去吵了。如果美国驻联合国大使说我在联合国也提案，那个是另外一个事情了。休息一下再回来。